அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா விச் ஹார்மோன் டு ஸ்டிமுலேட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேன்கிரேட்டிக் ஜூஸ் அண்ட் பை கார்பனேட்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய கணையம் அப்படின்னா பேன்கிரியாஸு அதில் இருக்கக்கூடிய ஜூஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய செக்ரீஷன்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய நொதிகள் இருக்கு இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் பை கார்பனேட் இந்த ரெண்டையும் தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ அதில் நாலு ஹார்மோன் இருக்குது இதில் எல்லா ஹார்மோனும் என்னென்ன வேலையை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுட்டு கடைசியாக நம்ம ஆன்சரை பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஆன்ஜியோ டென்ஷன் அண்ட் எஃபினெஃப் எஃபின் எப்பினெஃப்ரைன் இதில் ஆன்ஜியோ டென்ஷன் என்ன வேலை செய்யுதுங்கிறத பார்ப்போமா ஆன்ஜியோ டென்ஷன் பொறுத்தவரையில் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சில ஹார்மோன்ஸ் வச்சுருக்கிறோம் அதாவது அட்ரினலின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட்ரினல் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அந்த அட்ரினல் வந்து நாம் வேகமாக செயல்பட வைக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனாக அது செயல்படுதுன்றதும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது ஃபைட் ஃப்ளைட் ஃப்ரைட் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அவசரத்துக்கு எமர்ஜென்சி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ நம்ம வேகமாக ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல அட்ரினல் செக்ரேஷன் நமக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் இந்த ஆன்ஜியோ டென்ஷனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறத தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் எஸ்பெஷலாக நாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாய் நம்மளை துரத்துது அப்படின்னா நமக்கு அட்ரினல் செக்ரேஷன் இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷரை அளந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் இது நாய் துரத்தனை தான் அப்படி பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் அப்படின்ட்டெல்லாம் இல்லை நார்மலாக டூ வீலரில் நீங்கள் வேகமாக போகிறீங்க அப்படின்னும் போது போயிட்டு வேகமாக போகிறவரை மறித்து நீங்கள் அவருக்கு பிளட் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா கூட தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு இந்த ஆன்ஜியோ டென்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் அதிகமாக அங்கே சுரந்துட்டுருக்கோம் சரியா பொதுவாக வந்து நமக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டணும் அப்படின்னா தான் நமக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் போகும் இந்த ஆன்ஜியோ டென்ஷனுடைய அப்படிங்கிறது வந்து எமர்ஜென்சிக்காக நம்ம உடம்பில் இருக்கிறது அதை நார்மலாக நீங்கள் வண்டியில் போகும்போது இதை செக்ரீட் பண்ண உதவி செய்துட்டு இருக்கிறது சரியான ஒரு வழிமுறையாக இருக்காது இல்லையா ஸோ அதனால் ஆன்ஜியோ டென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் அவர் பிளட் ப்ரெஷர் எப்படி நாட் ஓன்லி தட் பிளட் ப்ரெஷர் அந்த ஆன்ஜியோ டென்ஷனுடைய ரோல் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட கிட்னி இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரெனின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யுது சரியா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய கிட்னி ரெனின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யுது எப்போ நாய் துரத்தும் போது சரியா எமர்ஜென்சியாக நீங்கள் ஏதாவது யாராவது உங்களை மிரட்டும் போதோ அல்லது யாராவது உங்களை திட்டும் போதோ அல்லது ஒரு வேலையை வந்து நீங்கள் வேகமாக செய்ய வைக்கும் போதோ இந்த அட்ரினல் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு கிட்னி வந்து ரெனின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யுது அதுக்கப்புறம் இந்த லிவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்ஜியோ டென்சினோஜம் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யுது லிவர் வந்து ஆன்ஜியோ டென்சினோஜன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்து கிட்னி வந்து ரெனின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யுது இந்த ரெனின் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நார்மலாக ஸ்டொமக் சரியா அதில் இருக்கக்கூடிய ரெனின் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது வந்து ரெண்டு என் போடணும் ஆர்இ என் என் ஐ என் அப்படின்னா அது ஸ்டொமக்கில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ரெனின் அது வந்து கேசினோஜன்னை கேசின் ஆக மாற்றும் கரெக்டாக இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது சிங்கிள் என் ஆர்இ என் ஐ என் இது கிட்னியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது ஆன்ஜியோ டென்ஷன் வச்சு என்ன ஆன்ஜியோ டென்ஷன் ஒன் ஆக மாற்றும் சரியா ரெண்டு ரெனின் இருக்கு ஒன்று ஸ்டொமக்கில் இன்னொன்று கிட்னியில் ஸ்டொமக்கில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ரெனின் வந்து பெப்டைடுகளாக மாற்றும் எதை ப்ரோட்டீனை அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அது டபுள் என் போடணும் ஆர்இ என் என் ஐ என் ஓகே கிட்னியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது சிங்கிள் என் சிங்கிள் என் வந்து ஆன்ஜியோ டென்ஷன் வச்சு என்ன ஆன்ஜியோ டென்ஷன் ஒன் ஆக மாற்றும் இது ஸ்ட்ரைட்டாகவே லங்ஸ்க்குள்ளே போய் அங்கே ஆன்ஜியோ டென்ஷன் கன்வெர்டிங் என்சன் ஒன்று இருக்கு அதன் மூலமாக ஆன்ஜியோ டென்ஷன் டூ ஆக அது மாறுது சரியா ஆன்ஜியோ டென்ஷன் டூ ஆக அது மாறுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்ஜியோ டென்ஷன் டூ தான் ஸ்ட்ரைட் அவே இட் இஸ் கோயிங் அண்ட் டு த அட்ரினல் கிளாண்ட் இந்த அட்ரினல் கிளாண்டுக்குள்ள இப்போதான் அஞ்சு அட்ரினல் கிளாண்டை வேலை செய்யுது இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஆல்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து சுரக்கப்படுது ஓகே அப்போ எங்கேருந்து வேலை ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க நீங்கள் நாய் துர
அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு ஸ்ட்ரைட்டாக அட்ரினல் வந்து ஆல்டோஸ்டிரான் ஆக மாறிவிடுகிறது இந்த ஆல்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து மூணு இடங்களில் வேலை செய்யுது எப்படிலாம் ஒன்று வந்து ஹார்ட் பீட்டை ரைஸ் பண்ணுது இன்னொன்று வந்து கிட்னியை வந்து சோடியம் அண்ட் வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் பண்ண வைக்கிது சரிங்களா சோடியம் வாட்டர் இந்த ரெண்டுமே வந்து பிளட்டில் ரிட்டைன் ஆயிரும் அதனால் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் இது போக இந்த ஆல்டஸ்டிரான் நம்மளுடைய இரத்த குழாய்களை சுருங்க செய்து விடுகிறது அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துலையும் வேசோ கான்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு பே இது வந்து இதன் மூலமாகவும் நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ரைஸ் ஆகுது ஹார்ட் பீட் ரைஸ் ஆகுது இரத்த குழல்கள் சுருங்குது அதாவது அதனுடைய விட்டத்தில் சுருங்குது சரியா அதுக்கடுத்து சோடியம் வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் வந்து இங்கே பிளட்டில் நடக்குது அதனால் வந்து அந்த இடத்துல பிளட்டு கான்சென்ட்ரேட்டடாக மாறிடும் சரியா ஸோ அதனால் அடர்த்தி கொஞ்சம் கூடும் அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த ஆன்ஜியோடென்சின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஆன்ஜியோடென்சின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் நான் அமைப்போம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் எப்பினெஃப்ரைன் என்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எப்பினெஃப்ரைன் பொறுத்த வரல இதுவும் வந்து நம்ம உடம்புல உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் எப் எப்பினெஃப்ரைன் அப்படிங்கிறது வந்து நார் அட்ரினலின் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்கா நார் அட்ரினலினும் எப்பினெஃப்ரைனும் ஒன்று தான் சரியா ஸோ எப்பினெஃப்ரைன் அண்ட் நார் அட்ரினலின் போத் ஆஃப் த மோர் சிமிலர் ஹார்மோன்ஸ் தே ஆர் த அண்ட் த டைப் ஆஃப் கேட்டகலமைன் அண்ட் சிம்பத்தோ மெம் சிம்பத்தோமி மெட்ரிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து லட்டீனில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வேர்டு தான் இந்த சிம்பத்தோமி மெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இது என்ன அப்படின்னா காசு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நார்மலாக சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு ரெண்டு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா ஸோ அதில் சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் தே ஆர் இட்யூஸ் இன் த ஸ்ட்ரெஸ் இன் அவர் பாடி அந்த மாதிரி தனி நர்வஸ் கோஆர்டினேஷனாக போயிடும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா க கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷனாக நாம் இந்த சிம்பத்தோமிமெட்டிக் ஹார்மோன்ஸை பார்க்குறோம் சரியா ஸோ இதில் ஃபினைல் அலனைன் அண்ட் டைரோசின் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு அமினோ ஆசிடு மூலமாக இந்த எப்பினெஃப்ரைன் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அட்ரினல் கிளாண்டில் அட்ரினல் மெடுல்லா ரீஜியனில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்கள் ரெண்டு ஒன்று அட்ரினல் அல்லது நெஃப்ரைன் அப்படிம்பாங்க சரியா இன்னொன்று நார் அட்ரினலின் அல்லது எப்பினெஃப்ரைன் இதில் நார் அட்ரினலின் பற்றி தான் இங்கே பேசிகிட்ருக்கோம் நார் அட்ரின் நார் அட்ரினலின் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் எப்பினெஃப்ரைன் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டும் வந்து இதுக்கும் பேன்கிரியாஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஆன்சர் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வருவோம் இங்கே என்ன கேட்டிருக்கு பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் அண்ட் பை கார்பனேட் செக்ரேஷன் இப்போ நாம் இந்த ரெண்டுத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்ல பண்ணும்போது பேன்கிரியேட்டிக் ஜூஸ் சம்மந்தமாக பை கார்பனேட் சம்மந்தமாக ஏதாவது நம்ம சொன்னோமா இல்லை இல்லையா ஸோ அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இது ஆன்சர் கிடையாதுன்னா இது ரெண்டில் ஏதாவது ஆன்சராக இருக்குமா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ்ட்ரின் கேஸ்ட்ரின் என்ன பண்ணுது பாப்பமா கேஸ்ட்ரின் இஸ் அ பெப்டைட் ஹார்மோன் தட் ஸ்டிமுலேட் செக்ரியேஷன் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் பை த பெரைட்டல் செல்ஸ் இந்த ஸ்டொமக் அதாவது நம்மளுடைய ஸ்டொமக்கில் பெரைட்டல் செல்ஸ் அப்படின்னு சில செல்ஸ் இருக்குது அந்த செல்ஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் ஹெச்சிஎல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது and that hcl will be useful for the destruction of bacteria and microorganisms harmful microorganisms present in the food materials we are eating idha vande produce panna koodiya the gastrin eppa nam odambula hcl urpatti seyanum abbingira vishayatha decide pandrathu yaar appadina indha gastrin da serigala gastrin it is nothing but a hormone nam odambula irukka koodiya hormone neriya hormone nam odambula இருக்குதுங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா தான் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஃபங்க்ஷன் பற்றி ஒரு ஒரு வரி அல்லது ரெண்டு வரிகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சுலின் இதை பற்றி உங்களுக்கு நிறையவே தெரியும் இருந்தாலும் நான் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஒரு ஆள் வந்து கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றாரு அந்த கார்போஹைட்ரேட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு குளுக்கோஸ் இன் இன் இன்டெஸ்டைன் அந்த இன்டெஸ்டைன்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் இட் வில் பி அப்சார்வ் பை வில்லை and enter into the blood stream ஒரு ஆள் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றாரு அது குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது அவருடைய சிறு குடலில் அங்கிருந்து வில்லை அப்படிங்கிற ஒரு உறுப்பு மூலமாக அது இரத்த ஓட்டத்திற்குள்
கிளைகோஜனாக மாற்றப்பட்டு செல்லுக்குள்ள சேகரமாகும் இது வந்து நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ இந்த இன்சுலினுக்கும் பேன்கிரியாட்டிக் செக்ரிஷனுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னா இன்சுலின் பேன்கிரியாஸில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா செல்ஸ் மூலமாக செக்ரேட் ஆகுது ஆனால் கொஸ்டின் என்னது பேன்கிரியாஸில் இருக்கக்கூடிய செக்ரிஷனை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அப்போ இன்சுலினா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா கேஸ்ட்ரினா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் கிடையாது ஸோ அப்போ நாம் கொஸ்டினுக்கு திரும்பி வரோம் இந்த கொஸ்டினில் கேஸ்ட்ரின் அண்ட் இன்சுலினா அப்படின்னா இதுவும் கிடையாது கேஸ்ட்ரின் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஸ்டொமக்கில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது இல்லையா ஆக்சென்டிக் செல்ஸ் அதாவது பெரட்டல் செல்ஸை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்சுலின் அப்படிங்கிறது வந்து குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து கோலிசிஸ்டோ கைனினா அல்லது செக்ரேட்டனா செக்ரேட்டனா இதுவா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கோலிசிஸ்டோ கைனினா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆன்சர் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது நாம் சாஃப்ட் அப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கைம் ஆக கன்வெர்ட் ஆகுது கைம் அப்படிங்கிறது என்னது சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஸ்டொமக்கில் ப்ராசஸ் ஆகி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு இன்ட இன்டெஸ்டைனுக்கு போகணும் அதாவது டியோடினமுக்கு போகணும் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுடைய ஃபஸ்ட் பார்ட்டு தான் டியோடினம்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த டியோடினம் பார்ட்டில் ஸ்கைம் வந்து போகுது அதாவது பார்ஷியலி டைஜஸ்டட் ஃபுட் ஆஃப்டர் த ஸ்டொமக் அப்படின்னா அது வந்து கைம் சரியா இந்த கைம் அப்படிங்கிறது டியோடினமுக்கு ரீச் ஆன உடனே இமீடியட்டாக பேன்கிரியாஸில் இருந்தும் லிவரில் இருந்தும் செக்ரிஷனை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது அந்த ஹார்மோன் தான் கோலிசிஸ்டோ கைனின் இதுதான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் சரியா கோலிசிஸ்டோ கைனின் இதை நீங்கள் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு தெரியும் பைல் இன் டூ த இன்டஸ்டைன் அண்ட் த செக்ரிஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் பை த பேன்கிரியாஸ் பேன்கிரியாஸனுடைய என்சைம்ஸையும் பைல் அதாவது கல்லீரலிலிருந்து இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதையும் இன்டஸ்டைனுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ப்ராசஸை பண்ணுறது இந்த கோலிசிஸ்டோ கைனின் இதே போல தான் செக்ரிட்டினம் செக்ரிட்டின் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பிளட் ஸ்ட்ரீம் உள்ளே போயிடும் எல்லா ஹார்மோனுமே பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே தான் போகும் இதுவும் பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே தான் போகுது ஸோ பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே போய் இதுவும் அதே ப்ராசஸ் தான் பண்ணுது லிவர் அண்டு பேன்கிரியாஸ் அதை இன்ட்யூஸ் பண்ணி கொண்டு வருது நார்மலாக வந்து கைம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹைலி அசிட்டிக் ஏன் அப்படின்னா ஸ்டொமக்லேருந்து வரும்போது ஹெச்சிஎல்ல ப்ராசஸ் ஆகி வரும் சரியா அந்த ஹெச்சிஎல் அசிடிட்டி ஃபுல்லாக நியூட்ரலைஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய லிவர் வந்து இட் ஷுட் ப்ரொடியூஸ் பைல் ஜூஸ் பைல் ஜூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அல்கலைன் இன் நேச்சர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இட் இஸ் பிட்டர் இன் டேஸ்ட் ரைட்டா ஸோ அந்த அல்கலைன் வந்து வேகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த அசிடிட்டியை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த செக்ரிட்டின் அப்படிங்கிறது வேகமாக செயல்பட்டு லிவரை அதிகமான பைல் ஜூஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும் அதே போல் பேன்கிரியாஸ் இருக்கு இல்லையா பேன்கிரியாஸில் இருந்தும் அதிகமான அளவு அமைலைஸு லைபேஸு இந்த மாதிரியான ட்ரிப்ஸினோஜன் இந்த மாதிரியான செக்ரிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது வந்து இந்த செக்ரிட்டின் ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கோழி சிஸ்டோகைனின் அண்ட் செக்ரிட்டின் அப்படிங்கிறது தான் இது போக இன்னும் ரெண்டு ஹார்மோன் ஆப்ஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா கிளைக்கோஜன் சாரி குளுக்கோகான் அண்டு இன்சுலின் இன்சுலின் சம்மந்தமாக நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் குளுக்கோகான் சம்மந்தமாக லைட்டாக நம்ம பேசிடலாம் குளுக்கோகானினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னது நார்மலாக வந்து நம்ம சாப்பிடல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம உயிரோட தானே இருக்கும் இல்லையா சாப்பிடல அப்படின்னா செத்து போயிடுவோமா இல்லை உயிரோட தான் இருக்கும் அப்போ அந்த டைம்ல நமக்கு எனர்ஜியை கொடுக்கறது யாரு குளுக்கோஸ் நம்ம உடம்புல இல்லை அப்போ ஆல்ரெடி ஸ்டோர்டு கிளைக்கோஜன் இந்த இன்சுலின் பண்ண வேலை இதுதான் ஓகே நமக்கு எப்போ ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் சாப்பிடலையோ அந்த டைம் நமக்கு ஸ்டோர்டு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் கிளைக்கோஜன் அந்த கிளைக்கோஜனை திரும்ப குளுக்கோஸை மாற்றி நம்ம வந்து பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக உயிர் வாழ்ந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த குளுக்கோகானினுடைய செயல் சரியா இன்சுலின் குளுக்கோகானின் குளுக்கோகான் ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் ஆன்டகானிஸ்டிக் வித் ஈச் அதர் அதாவது எதிர் செயல்களை செய்யக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்சுலின் வந்து குளுக்கோஸ் நம்ம சாப் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடும்போது அந்த குளுக்கோஸ் வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீமில் அதிகமாகுது அந்த குளுக்கோஸ் செலவழிக்கப்படலை தேவைப்படலை அப்படிங்கும் போது அந்த குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனாக ஸ்டோர் ஆகிடுது கிளைக்கோஜனாக மாற்றுறது யாரு இன்சுலின் கிளைக்கோஜன் எங்கே ஸ்டோர் ஆச்சு செல்லுக்குள்ள ரைட்டா எல்லா செல்லுக்குள்ளேயும் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் அதே போல் நாம் என்றைக்காவது சாப்பிடல அப்படின்னா சாப்பிடாத டைமில் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கிளைக்கோஜன் வந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட்